龙哥，现在大家都知道我们鲁教授被封了，真的会有人来报名吗？我张文峰有这个资。是我张文峰名号不够响亮吗？嗯。那为什么没有人呢、啊强求别人，不是。我想上厕所，快去啊！峰哥，你也想上厕所？我不想上厕所，我只是觉得我们一直站在这里，感觉好羞耻啊。要不我们坐一会吧？同学们，走过路过不要错过。今天我给大家带来了一些好货，东北 F 四的闪卡。大家可能不知道，这几位明星在我们那儿那都是响当当的人物。今天你们拿点零花钱搏一搏，日后一定单车变摩托，以后肯定涨价。这几个也不是很出名吧？你咋这么闪炮呢？我问你啊 ，F 四出不出名？啊，东北出不出名？啊，东北加 F 四出不出名？哦，哎，是这个逻辑呢。可是这个应该很贵吧？我只有一百块呢。成交，开一个掌啊！哎呀，班长是聪明人。哎呀，呃，第二样宝贝，寿龙，这是利用了天体动力学重力的原理。你们每天洗完脸啊，就拿这个仪器往脸上哗夸就往上一推，从此你们就告别了 P 图和 Photoshop。可惜虎哥，这个怎么长得和我宿舍的一样？什么？一样吗？那不正好吗？你买回去凑一对啊，你晚上一起往上推，从此之后你就告别大小脸了。好像是这样哎，多少钱？呃，这个成本价三千五，嗯，你看着给吧。可是我只有两百，你的了，走个量啊。哈哈。哎呀，下一样商品不得了啊！万水千山总是情，你看我这貂皮行不行？别着急，老妹儿，你等我慢慢再给你介绍一下。你们看我这个貂，这光泽度；再看这貂，哎呀，这种亲肤度，底价二百，每叫一次涨二百。来，开始。开始了啊！我出四百，哎呀，四百了，六百块，六百，八百，哎呀，八百呀，老妹儿，你太有品位了。还有没？还有没有比八百多的了？还有吗？我出一千，哎呀，一千了，一千二，哎呀妈，一千二，一千四，一千六，一千八，两千，两千二，不要了，站住。你瞎喊什么玩意儿？你刚才不拿了一个瘦脸仪了吗？给不给点其他同学机会？你刚才说两千是不是？哎呀，兄弟，你试一下，老有派了。怎么样？走两步。这家伙，这气质就跟长你身上似的。
。哎呀，太帅了！你就是大哥呀！我这个雕是不是卖便宜了？这还差不老少呢。贵儿啊，哎，五哥，怎么了？你咋今天不忙啊？嗯，啊，哎呀，这今天太阳有点大哈、啊，你给躲着点，别晒黑了你。啊，我没啥事儿啊，就是你虎哥吧，最近这个手头啊没钱。你这回答的也太快了吧？就这么不加思索吗？你没钱。你奶奶每天给你做完饭，你到学校来高价对付卖出去，你跟我说你没钱，虎哥，你现在就不要为难我了啊！罗小贵啊，你好好摸摸你的良心，想一想，你虎哥平时对你咋样？对你不薄吧？没少照顾你生意吧？你不想借就是不想借，还来个没钱。哎呀，我算明白了，这年头啊，就是不能借钱，一借钱啊，是不是兄弟全是出来，心碎呀、啊！哎呀呀，虎哥。你听我讲啊，这是我奶奶每天跑这么远来卖东西，都是为我做一口清新又可口的饭菜。我就这么转手卖出去，其实我也挺心疼的。我的经济条件没有你们好，我只能多想方法多挣点钱。但其实我赚到的钱，我一分钱都没有花掉。我打算存起来，给我奶奶换一辆电动快餐车，她就不用天天当着个三轮车来到这么远的地方卖东西了。那你这个电动快餐车得多少钱，兄弟啊？我这啊手头也不富裕，就两千多块钱，你就拿着，孝敬老人，一定要趁早，好不好？哎，别别别！哎呀，让你拿着，你拿着，你拿着啊！撒点儿。哎呀，让你拿着拿着，你别给我撕吧啊！来，撒点儿呢啊！走。五哥，我写完了。两百块拿来，哎呀，这家伙效率挺高啊！你这啥玩意儿啊，狗爬了似的！你这写啥呀？这是泰文吗？<笑>这个我不知道中文怎么表达，所以用泰语代替它。这不，你这写的我总共也不认识不了几个字儿啊！你这我咋交货呀？那算了吧，好不容易写那么久，我以后多学习中文好就行了。老师也说我写的不好。哎呀，行行行行，哎，拿着啊，买点东西去。不是虎哥，我没有完成，不能要呢。别整这套啊，买点饮料，买点好吃的啊。考分卡，啊，卡，学校拿，学校卡。小贱贱看来是不靠谱了，我得找找其他的帮手。虎子，哥儿干啥呢？没干啥。一放学就跑这么快，走，跟我们吃饭去。啊，我不饿，不吃了，你们去吧。一起去嘛。那个小健健还等着我回家呢，教他普通话。走啦，别磨磨唧唧的，一起去吃东西啊。妈。哎，这有猪扒扒哎，要吃这个吗？行，感觉不错哎。哎，这家装修不行，都啥年代了还这装修？换一换一。黄虎，你在挑什么啊？不是装修不行，就是服务生不好看。到底要去哪家啊？都聊疯了都。那服务员长得丑，我能吃进饭吗？那食神里厨师长得丑都不行了，是吧？哎，这个好，你看这装修，有一种后现代解构主义的风格。就这家了啊。
。你们确定要参加我们的大胃王比赛吗？必须的。我有一个外号叫沈阳大饭桶，你应该问我旁边这个男人行不行？你可以吗？我是最强男人，当然也可以。我也要挑战。但是我们有一个规则哦，只有你们挑战成功的话才可以免单，如果失败的话要付三倍价格哦。没问题，瞧不起谁呢？今天俩这是干啥呀？没你事儿啊！这是我们男人之间决斗。关上了我的饭盆，决心把干饭吃混，我真的好想三二。两位帅哥，时间到了，你们挑战失败，三倍价钱买单，谢谢。谢谢我赢了，果然我是最强的男人那个老妹儿啊，要不还我两天吧？我过两天把钱给你送过来。刚才那个女生已经给你结过账了。哪个女生？就讲话跟你一个味儿的那个女生。哎呀，哎呀我去！哎呀妈呀，这饭吃的是真扎实啊！哎呀，让你少吃点，少吃点。那玩意儿你吃不下也不能硬塞呀、啊。你等等会儿，喝口水压压。哎呀。这家伙行啊，结完账还知道要瓶水出来哈、啊。老板主动送的。<笑>哎呀，梅梅啊，我有个事儿想跟你商量一下。咋了？我这不搁这认识个新同学吗？他呢，就问我几道题。我这人你也知道，我天生不知道拒绝。我这题啊，我是真不会。你帮我看看，反正这些问题在你这儿都不是问题。啥同学找你做题，长脑子了吗？王虎，跟我说说话。是不是缺钱了？搁这接活呢？你可拉倒！你韩梅梅认识我这么长时间，得有十几年了吧？我啥时候缺过钱呢？就是纯纯的同学之间的友谊，相互帮忙。你别想那么复杂。你愿意帮就帮，不帮拉倒。我问别人去。哎呀，这吃的太多了，往下顶了，不行，我得我得找个地方，我得顺一顺啊。班长，嗯，跟你商量个事儿呗。我还吃饭，没有空管你的事。哎呀，着啥急吃饭、啊？我接了个好活儿，一千块钱，事成之后咱俩约五百。这咱俩，你这有好吃的了？六百，五百五，六百，五百八，六百，成交，六百五。你也太狗了吧？你还是不是个人了？哎，行了行了，别吃，成交。你现在快点做啊！让我吃两口。阿福的，哪一个是咱？不熟。嗯。我和你缠缠绵绵，翩翩飞。哎，服务员，给我来个可乐。啊。哎呀，阿福啊，这貂穿你身上是真带劲呢。哎，电话，不用念了，找到更好的供应商了。你明天不用来了。谁？你找谁了？那个假不是才八百块，而且他的货特硬。又是学生会主席，真的不好意思，这段我请客了哈。
，卡不死你是真狗啊！把我路子给断了。我去，咋这么便宜就给我卖了呢？这也太快了吧！我一点心理准备都没有。你以后可不可以不要在张永峰面前对我那么好啊？可不可以不要跟张永峰作对啊？这样我很为难。夏姨啊，当我妹儿吧。从此之后，你是妹妹，我是哥，你有什么痛苦，你都跟你虎哥说。哥。哎，哎呀，这小声真沁人心脾的哈！老妹儿啊，这咋还感冒了呢？吃点药来来。什么谢长啊？哪里还有油条馅？你们这伙子不耐烦啊？怎么了？你烧香了你？你发什么神经啊？你这张文峰不过纸老虎一个，风一吹你都倒了，有点自知之明吧？扑街仔！嗯，身边还愿意跟着你的几条番薯，我手指头都能数得出来了。一二还有吗？说谁番薯啊？那就是你呀。真正的强。不是人多是算数。哎呦哎呦哎呦，这样值得吗？你们，不好意思，峰哥，之前在游道社，我一直都没什么存在感呢。峰哥，每次比赛都是你上场，可能游道是有意的缘故了。但是打篮球需要那么多人，总该有我上场机会吧？峰哥，还有老谢，我哋只不过系你嘅啦啦队咋，冇嗰种艳仔啦嘛。蔡文峰啊，你都听到了吗？我的这些兄弟在你手底下说好像不太开心啊。我这个做社长的呢，我刚听什么样也得给他们讨一个公道的啦。你在这里大大声声的给我们所有人道一个歉，这件事情就算过去了。如果不道歉，哎呀。我也很难办啊，我们就只能如实的告诉阿贾主任，你们这几个、啊、半夜偷偷摸摸的在这里破坏学校规矩了。我张文峰是不可能跟你们这些没有用的人道歉。干嘛在这啊，我没事儿，看看风景。哦，你咋搁这儿呢？我啊，我我刚好在我叔叔餐厅帮忙，然后刚忙完出来坐坐。哎呀，你这家伙挺厉害呀、啊，勤工俭学啊。没有啦，都是为了生活嘛。啊，哎，那你这缺人不？我想试试。你缺钱啊？啊，你就最近手头有点紧。哦。难怪
，难怪你在学校里拍卖东西。我就看你最近不最近，一件那么贵的大衣，你就卖两千块，是不是傻呀？我过去，你帮我这个忙呗。行吧，明天我带你去试试吧。行啊，谢谢啊。我先喝点东西。等等等。虎哥，这就是我跟你说的武术的餐厅。哎呀，你这环境不错呀。不过这边工作可辛苦了，你确定你能干服务员吗？这有啥的？不就是帮人点个菜、端个盘子吗？这活我能干，很辛苦的。啊，我老板在呢。叔叔，为啥？这是我和你提过的那个同学，他想要来打工。啊，老板你好，我叫王虎。王虎，个子挺高大的嘛。老板，你这装修是真好，高端大气，上档次。啊，会说话。会说话啊！我这里装修啊，确实花了不少心思。<笑>啊，这人不错，留下来办吗？真的啊，啊，太好了！我这是干活特别勤快，你就放心吧。嗯。但是我能不能提一个小小的要求？啊，说。就是我跟你这干活吧，这工资能不能一天一天给？<笑>我们这是每天结薪水的，放心。太好了，你看看这人好啊，又帅气，这样子。先做迎宾啊，迎宾这活啊容易干，在门口站着，客人来了就叫他进去坐，那就可以了。没问题，这活我绝对行啊，绝对干的妥妥帖帖。<笑>真的，那我有事先忙了啊，加油，小伙子啊！叔叔，谢谢，慢走啊。可以呀，是我帅是不是？是，我也觉得我挺帅的。欢迎光临南滨一位，欢迎光临女滨一位，欢迎光临南滨女滨各一位。怎么回事？大呼小叫的！<笑>我家是开洗浴中心的，就这种迎宾方式啊，这生意绝对火呀、啊！算了算了算了，你你还是回去传菜吧。啊！欢迎光临女宾一位。还撑得住吗？哎呀，这传一天菜，我这腰都快折。哎<笑>，这道菜是谁的？啊？嗯，这道。哎呀，我忘了。啊？哦，对，那桌的。你好。怎么这么慢？金丝燕窝炒饭。菜都凉了、嗯。不好意思啊。哎，服务员，等一下，过来。你这个是金丝燕窝炒饭啊？这一点燕窝的味道都没有啊！你这话说的就有点抬杠了。你想吃燕窝的话，单点一个不就完了吗？点啥炒饭呢？你想吃个三元牛板的话，我再给你撒点尿呗。哎，你这个人怎么这么态度？我什么态度？我再给你讲一个道理。你这是这里的服务员吗？咋的？你看衣服看不出来呀、啊？你啥眼神、啊？我不想跟你说。经理，经理过来。哎哎哎、经理，没事，不不不，不，走走走。我什么人？啊、谁呢、啊？你什么人？别吵了，对对不起，对不起，过来，来来过来，王府，来来，不好意思啊，慢慢吃啊。不好意思，不好意思，我先喝杯茶。王府，你干什么？你被开除了？为啥呀？他今天找的茬啊？顾客就是上帝，你这小委屈受不了，不好怎么做大事？走吧。不是你，你再给我一次机会，我今天心情有点不好。哎呀，我开个电台看你心情啊，走。别说了，走吧。过分。这个马上把你拿
呢啲都係幫人借嘅，先買住先。啊，好啦，俾我啦。嗯，好，好，好。要啦，要啦，謝謝啊。不好意思，峰哥，之前在有道社，我一直都没什么存在感嘞。峰哥，系由做社，我哋只不过系你嘅啦啦队咋。我的这些兄弟，在你手底下的时候好像不太开心哦。我学习到柔道有一个词，叫自他共荣，意思就是。无论在比赛或是生活中，都要共同努力，互相进步这个项链你在哪买的？我也不知道在哪买，爸过生日送给我。这个、项链还不错，怎么就想到要卖掉了？这不着急用钱吗？小兄弟，你这条项链呢，年头比较长，所以磨损要比较严重。要是到别的典当行呢，我想也卖不了多少啊。这个人呢，就是比较心疼小朋友。我看你也是个学生，我就不跟你玩套路。这个数行不行？兄弟们，我来救你们！谁呀？都给我买走吧！王先生，请问有需要解酒药吗？你们飞上几个菜呀、啊？能给我喝这样？我最怕坐飞机了。恐高，那你有没有需要去休息室坐一下？哎，不坐了，屁股都磨出来讲了。对了，你们这有没有那个滴滴打滴？滴滴打滴，请问是什么乐器吗？妈呀，还鸡巴隆隆响呢，吹喇叭呢。我要打车啊！啊，对。你们这个地方可能叫那个的士哦，不好意思，在那边，在那边。啊、好，拜拜。哎，王先生，您的行李。啊好。好，慢走。啊、好，拜拜。普通话啊。好的。哎呀，老头到底啥时候来？这未知的恐怖是真恐怖啊！小贱贱呢？啊，就我有个事儿吧，憋在心里边很久，我怕我今天不说，以后没机会说了。记什么记？你还记不记得你那个瘦脸姨跑哪去了不？那个不知道，找不到了。是你花二百块钱从我这儿又买走了。我知道。你就是冷之将士，其言也善。干嘛整这么多硬词儿啊？哎呦我去！
是。这老板没有模样。老板，来提包吧。好，给三位来提包去。请问是哪位的牛肉面？哎，这边。喂，你懂不懂规矩啊？我们先来的。不好意思，不好意思。钥匙在上新街，早就没了。不好意思，不好意思，可能搞错了，不好意思。没关系、啊，不然这碗就献给他们。哎哎哎，怎么没关系啊？哎，老头，你知道我是谁吗？哎，兄弟，别吵吵巴火的。这么恶激动呢？你俩先吃，说老哥请。关你什么事啊？坐下来。你怎么听不明白好来话呢？我这不看你饿了吗？见你不吃，就别吃了。那我得跟你好好盘盘道了。三星街的是吧？是啊。又怎样？那你不跟你三星街好好待的，话嘛这东风街咋不如？你有没有考虑过我们兄弟的心情啊？你们是什么兄弟啊？连在哪的都不知道。老黄，他应该不是你哥的人。龙仔，知道吗？我弟。好，我被你弄到。有你们跑啊，还找我。哎，链子掉色了啊！再来提包子。啊，老弟啊，哎，不好意思啊，给你添麻烦了。俩小崽子，你瞅说那话，跟电台词似的。听你的口音，好像不是本地人。你是怎么认识阿龙的？我哪认识阿龙啊？那不都他俩说的吗？哎，能够吗？你这是什么造型啊？弄得像难民？你才难民呢！站长早。嗯，你怎么流那么多汗啊？你不是说体能是一切运动的基础吗？我去跑步了。哎呦，不错哦。哎哎，你俩咋还唠唠呢？你为啥叫他社长啊？我要加入柔道社，最近在训练。啥玩意儿？你要加入柔道社？哎，我告诉你啊，你要是敢摔我老妹儿，我跟你没完！什么东西啊？又不是我要他加入。哎，你还嘚瑟上了？我妹儿能上你那儿啊？那是你这辈子最大的福分。喊什么呢？哎呦我去，我这怎么了？一提妹儿你就出现呢？不是你这几天大早上就有窝，干啥呢在这儿？别管了。黑龙说他干什么呢？啊，你小白鞋呢？你别管了，这叫自我保护装。哎，你在吵什么啊？同学们都不能专心早自修了啦。去，去。哦。王虎。爸。这么快就来了？我最近丢了魂，我三天饿九顿，昨天好不容易吃了顿鸡，昨晚还拉稀，所以没能去机场接你。爸爸，对不起。哎呀，爸的好大儿啊，你都丢了魂了，小纸还一道一道的呢，你少管我这套。叔叔你好，啊，梅梅，叔，我帮您拿。您咋来了呢？我终于看着亲人了。哎、梅梅真乖，<笑>我搁那边就听说了，你搁这还咔咔考第一呢？那你咋都没灯光啊你、嗯？这是体检的，很正常。谢谢。你说啊，这么矮学校啊，就俩东北选手，一个天生，一个地下，真是给你拿的好吃的啊！给你送东北带的，全是你爱吃的。我跟你说，就是飞机票。来，你给我站一下，就是飞机票，这样带啊。<笑>叔叔把铁锅炖大给你带了，走不早了，赶紧上课去吧啊，上课去吧，啊，去哪呀？啊，哪有我的事儿办不到是吧？行，走吧，走之前怎么打扰我呢？如果。
果再犯事的话，卡就给我停了，一顿饭都不让我吃。哎呦，手办也给我卖了，别大喘气，你回去说。如果再犯事的话，就让我回东北舔盘子去，不是回东北刷盘子去。你这不背的挺熟的吗？那咱考试的时候，你就不说好好背一背吗？我背了，谁说我没背呀、啊？考试时候忘了，忘了，那是犯错误是结果，你不是没忘吗？咋的啊？你是特意跟我对着干是吧？哎呀爸，这考试是意外，意外你个六饼啊,啊！你就是故意的。你不知道我坐飞机晕机吗？从东北我吐槽进校门，小子啊，今天我非收拾你一顿，以解我心头之恨。哎，爸，爸，你咋把这玩意儿带来了呢？叔叔，息怒，那个，你你息怒息怒息怒。没事，妹妹，这是我和我儿子亲子互动时间。啊，是是是。哎，爸，哎哎哎哎，爸爸，爸爸，别打了，爸，不听话。哎哎哎，爸爸，爸爸，你这学校玩意儿太敏感了，我给你跪下得了。别别别别打。哎。我给你项链呢？我为了数手办的时候，给当了。当了？我爬了一天山给你求的护身符，你给我卖了？啊，护身符啊，也没少挨你揍啊。那我今天就揍死你！哎，爸爸，爸爸，爸爸，别打了，你是我好爸爸。哎，爸。世上只有爸爸好。有爸的孩子像个宝。儿啊，爸也不像这样。<笑>贾主任吧，哎，王伯啊，你好。这个呢，是我从东北给您带了一个小礼物，请您收纳。哎，不行不行不行，哎，奶奶不行不行，哎，一点心意嘛。老老师是不能收礼的，谁送礼了？贾主任，给你送礼呢，那是求你办事儿。我呢，没什么事求你啊。我这次来呢，就是准备把这不听他话的儿子带回东北去啊，干死他干财啊，死气白咧的呢，求我再给他一次机会，你千万别误会。这个机会呢，是我给我儿子的，所以你想怎么处理儿子呢？你随便，好吧？啊，这就是我的一点心和礼貌啊。那你要是还不肯收的话，那就这样，你到我面，你把他扔了啊。没事，你扔了几万块钱那玩意儿，没事，你扔。对，哎，贾主任，没事儿，您就收下吧。我老叔和老婶都是卖身的，没事儿。哎，对，小美，没事儿。对，哎，啥？贾主任。哎，哎，哎，哎，你也在。<笑>哎呀，来自东北的兄弟就是热情啊。那既然这样子的话，我就破例把你的心意就收下来了。哎，下不为例啊。张小波爸爸，你要带什么东西来了？趁早拿走吧。哦，我没有什么特产可以送你。我们家是卖林古塔生意的，有需要的时候啊，直接告诉我就行。嗯嗯嗯嗯嗯，既然两位家长都到了，那我们就来说正事啊。张万峰、王虎，他们两个人在学校惹了不少事情，打架、逃课、交白卷，样样不差。哎，贾主任，我没打架，我啥时候打架？你可别冤枉我。贾主任，你继续说。经过学校的研究，对他们留校查看，还要记录档案。所以，查看的期间，如果再犯任何的错误。就是要被开除的，所以两位家长这段期间要严加管教，避免最坏的结果。有错就应该罚，有责任就要承担。我尊重学校的决定。对，大哥，我拦你一句啊，贾主任，我觉得吧，这个留校没问题，查看呢也是应该，但你这个记录档案。这也太扯了吧！你多大的事？你记录档案，再说了，你你得收我礼了，你你得替我办事啊！你要不太不讲究吧？我我我我没有收礼啊，我收的是你的心意跟礼貌啊！对，是是是礼貌。那你看我对你礼貌了，你是不是应该对我礼貌点？要不你太不礼貌了吧？不好意思，学校已经决定了
所以你能多想想怎么样帮王虎改过自新吧。还有一件事情，从明天开始，学校要放一个礼拜的假，回来以后呢，他们两个人要进行补考。补考如果过了，一切好说；如果补考没过，他们还是要被开除的。所以两位家长，好好管教你们的孩子。那这个生，那你你你拿去下水，你对王茂顿基科普了。哦，啊，行。啊、谢谢谢谢。这你儿子呀？是啊。我操，他俩玩挺好啊，咱哥俩这也算有缘分吧？哎<笑>，爸呀，嗯，别叹气啊，你也别上火。我这补考我指定能及格，我之前吸呢。啥吸？吸 ，A B C 的吸，搁这考吸就算及格。我他妈一脚踢死你！那你能及格？你考试为啥交白卷啊？那不是因为，我拉稀。你除了死就是啊！这也学他妈，我卖你！搁这烙饼啊？干啥呢？大半夜不睡觉搁这叹气呀？哎，王虎。你说一个大男人，整天游手好闲，没事情做，学习成绩也不行，只会跟父亲拿着钱过生活，是不是跟废物没两样啊？这咋还学会指桑骂槐了呢？骂谁呢？跟你说你也不懂啊。我不在家，出去了。哎呦我，嗯，是给你的吗？这是我给我儿子的。你说你这出，老哥，这小峰中午外边跑，这去哪了呀？这是，很难搞，对不对？没有人啊，哪怕有办法的。昨天我跟他唠两句，结果呢，这饭都不搁家吃。是不是哪捞错了？嗨，要我说啊，就你这种教育方式，就适合我这种善解人意的孩子。滚！看着不犯别人。我最近啊，看了一个老电影，学会了一个闽南语的歌，我给你唱唱，你听听标不标准啊？不能也细妙，是空间多包影。嗯，寺庙，嗯，大吉，嗯，嗯，大吉，还挺好听的，就是大声了一点。啊，伴郎也寺庙。你是老板吗？是啊，啊，我不知道你们这里有没有缺人，我想要兼职。哎，你是说你在这里陪练吗？只要能赚钱都可以啊。我们这里不缺人，你还是到别的地方去吧。啊、老板，我很强的，您看一下吧，您看一下。哎，打的挺好的，但是我们这里真的。不不缺人，老板，给我一个机会嘛，拜拜托你拜托，好好好，老板，哎，哎，马丁马丁，哎，好，哎。哎，喂，哥哥仔，是不是找工作啊？有没有兴趣参加拳赛？什么拳赛啊？我办的拳赛出场费挺高，又能赚钱，又能出名，又能变得更强。我刚才看见你在里边的身手不错，我欣赏你。要不
You know what? Eh? Jiju, Nung Juan Chen. Who 你爸这么辛辛苦苦养你，怎么这么不知道感恩呢？你应该了解一下，我是怎么辛辛苦苦长大的。切，不给我面子，咱实在是门了。老哥，他还在管呢，啊，再不管就上天了。我哪天要是没
我发现你小子，你这主意挺正啊，你咋不跟我们商量一下呢？王虎，其实那天你爸有些话确实点醒了我，我应该靠自己的实力去讨生活，而不是一切都靠别人给。我爸呀，哎呦我的天哪！我爸嘴一天净搁那跑火车，好的不说，净说坏的。你可别听他叭叭了。哎，那你搁这儿能有啥发展呢、啊？我总是嘴上说自己很强，但我却很少实战过。就像我跟你爸打游戏、与人招手，跟自己练习完全是两回事。刚好这里有人赏识我，他们不会看实力以外的东西，反而给我机会展现自己，让我有机会实现最强男人这个梦想。同时，还有一份收入，让我可以过得更有尊严，难道不好吗？说是这么说，但是你万一被打坏了咋整啊？你不用担心啊，如果真的输在这里，让我看到了差距，对我来说也是一件好事啊。你看到我们身边的兄弟，小赛、小贵，他们都有自己的一份工作，而且做的都还不错哎。反而我这个老大，天天伸手。从卧室门口拿别人的一份饭，相比起来，我真的逊爆了。哎，你不是也打过工吗？凡事靠自己的感觉，还不错吧？是，自己赚钱自己花，这种感觉确实挺爽。但是我总觉得吧，你搁这儿赚钱有点危险啊。哎，我觉得真正的好兄弟，不是一味的支持对方去做对的事。有时候明明知道对方想做的不一定是对的，但就是无条件立挺呢。对方做的不一定是对的，我还无条件力挺你，那不行。真正的好兄弟就是你做错了，我得帮你改过来。我去帮你看合同吧。哎哎，这个钱得当天结啊，不能刷卡，必须现金。乙方因自身原因无法继续参加比赛，需提前十天提出来。那万一你临时在学校有事儿呢？啊，若非甲方同意，乙方不得参加别的比赛。你这个也得改，万一他以后咱咱参加柔道比赛，对不对？哎呦我去，你也就认识我这个兄弟吧。我家以前做生意的，我这老会看合同，这都得改。各位观众，比赛正式开始，右手边红色选手，初次出道，但实力不容忽视，号称要成为地标最强男人嘅柔道选手张文峰。选手系一位重量级嘅选手，初次出道，六战六胜，人称赛场九六机，并每次都系要以 KO 去终结对手，并以将走出为爱情嘅男人，三刀。看到你的，一定会赢的。加油！不是，回家，你喝什么？
真正的实力，你少在这吹，你赶紧出来，回家，这不是你该来的地方。小不是佳一发现了，一会儿你让人干怨去。对啊，这也感觉好危险哦，而且那个人感觉很厉害。我们走吧。要打赌吗？我一定会赢。赌？我赌对面的大哥赌啥？我们谁输了，就要满足对方一个要求，不能拒绝。一言为定，来，美美，你怎么打起赌来了？不是说要劝他的吗？看来你只能劝住吧。再说打赌为了什么？我要让你们看看，最强男人是什么样子。好，加油，加油！来一回合，放心。吃饭你要去哪里啊？赚钱，赚够了好早点搬走。什么工作要让你贴这个 OK 绷啊？我凭实力赚钱，不用你管。学校补假前这个礼拜不是让你出去赚钱的，张文峰，我啊没有要求过你什么，不过有些事情我不许你去做。你突然之间哪来的责任感？你现在才开始管我，会不会太晚啊？就是不准出去。今天就是要出去，就是不给你出去，就是不可以。现在又要偷学，给我开！哎，哎，张峰，你干啥呢？叔叔，你没事吧？我给你去教训教训他啊！张峰，我回来！站住！张文峰，你把锁回来！你知道大逆不道，你知不知道？你打你爸，会遭雷劈的。他非要拦我，关我屁事啊！你咋这么没有人情味呢？
，赶紧给我回去，给你爸道个歉。不，你就说，你认识我这么长时间，我有没有害过你？那是你爸，赶紧给我回去，给你爸道个歉。走，这他不是我爸，自己活该。你他妈说什么狠话呢？不可能给我乱讲啊！你他妈是不是给你脸？哎，我就不明白你了，你耳根咋这么硬呢？搁这犟啥劲儿呢？你的家庭很幸福，所以你不会明白。你都经历啥了？这么多年一直过不去。一气教训你跟我记住，杀一次你再动我的孩子，你看我怎么收拾你，野孩子！是有多么渴望得到他的保护吗？怎么着？怎么着？如果脸打赢的话，你就是这里最新的拳王。江望风那小子还真的以为自己是地表最强，碰他希望在今天晚上能狠狠的捞一笔，等着收钱吧。不就是一个过气选手吗？轻松了，好，非常好。江望风，这比赛咱不能打，给我走。哎，你疯了，观众都已经入场了。你真以为你之前比赛是靠实力赢的？都是这帮人幕后操纵的。怎么可能呢？我告诉你，今天这比赛你指定是赢不了。外边所有观众都买你赢，你要是赢了，他们这些庄家就都得输钱。这就是场赌局，是不是傻？本来是让你全力打一场，让你输得真实一点。现在没接个必要，我就直接跟你摊牌。你这个兄弟，挺出名。那我们之前赢的比赛全都假的。你以为这里是奥运会？不手了，这是生意，拒绝出场。你不是缺钱吗？好，你能出去打，这些钱就是你的。我不打。我不给他，这里是我的地盘。
，你们每个月都来，累不累啊？我说的还不够明白吗？老张，来招呼。哎，亚哥，我是你带出来的，我只想跟你。跟我干嘛？卖顶骨塔？哥，我说真的。我也是认真的，不玩了。你自己啊，也好好想一想。彪哥，以后有什么事，尽管吩咐我们。先走了，好，保证好身体。该你上场了，不要让观众们等。同样的话还要我说几次啊？小鬼，你觉得你今天不早，你能出去吗？我要是偏不呢？你能拿我怎么样啊？你讲多次，不打，上台，哎，不要。来，好，我说一遍。哎，大哥，我这个兄弟比较刚烈，你让我劝劝他呗。大哥，你看你这么有实力，我俩肯定插翅难逃啊！给我两分钟，我劝劝他。好，两分钟。哎，这是谁呀、啊？这是我的盘，你是来干啥的？我是来带我的儿子回去的。我不管你是谁，签了合同就给我打，搞我生意，不怪我们怕黑。那好，好，你别跟我正面说，打下去。法治社会，别他妈输在里头！大兄弟，我看你是个明白事的人，打架成本太高了。打赢了金牌就输，打输了就挨稀有，是不是？我再说一次，我是来带我的儿子回去的，还有我的年纪也大了，我不会跟你动手，随便你要怎么样，都从头来。好，我只是想把我的儿子带回去。
你是我彪哥，龙哥，大家都是搞生意的，讲唔讲规矩啊？喂，是你找阿峰过来做这种事的吗？我今天也不想计较太多了啊，我只是想带我的儿子离开这里。阿虎，走。阿峰，阿龙啊，我要把事情搞大了。哦、阿虎，你没事吧？我没事儿，多亏你来得及时。龙哥，我们上班去了，去吧。你说的自食其力，就是来这种地方啊？一起安葬了，他卡派去啊？对了，我就是他卡派去。要不要我去看一下？嗯、随便你们要怎么样，都冲着我来，我就是要带我的儿子回去而已。还是你发气呢，龙叔，你知道吗？最近这段时间是我这辈子最开心的时候。干嘛？没打拳吗？因为我把自己赚的钱给了他，这是我第一次完全不用依靠他。<笑>你真的和那时候的彪哥一模一样。那时候的彪哥年轻气盛。爷里面只有输赢，为了赢，他怎么也不过人。这次因为这样，他失去了很多，包括对你的陪伴。今天是他十几年来第一次挡在我前面，我不知道该高兴还是难过。哎，对了，阿峰，你是不是很喜欢游道？当然了，我的梦想就是要参加职业比赛，成为最强的选手。你们游道里面是不是有一招叫做一本？对啊，那是什么意思？在柔道比赛中，把对手的背部摔到全部落地，就算是一本。这也是每个柔道选手追求的最高境界。只要摔出一本，不管你之前如何落后，都能马上逆转，赢得比赛。哦，原来是这么回事啊！这也是楼道最大的魅力所在吧？每个人都会有一本的机会，所以不到最后一秒钟，绝对不能放弃比赛。你爸呢？之前做的确实不够好，可他也从来没有放弃过。应该他也在等自己的一本出现吧？彪哥这样的人呢、啊，往往都喜欢撞得头破血流。才能明白最简单的道理。好在他现在已经明白了，他在努力的每天弥补你啊。可是，可是我真的不知道该怎么跟他相处啊。彪哥已经老了，不会的话，就快点学吧。
卡地亚总行，来加班啊！还有吗？是啊，是啊。金宝银嘛，别人的性命是黄金有保养，我的性命唔得钱。别人那鬼嘴是经验有益，我那是假讲话，两边在做代志。爸，我回屋学习去了啊。爸，你们吃完放着就好，白收。不对呀、啊，今天怎么这么反常呢？会不会有诈呀、啊？我看看。你在干啥呢？正在学习啊。来喝一个，咱哥俩终于熬出头了。哎，哎，好。哎，老哥、啊，我跟虎子过来住这么久了，我发现呢，你这屋里东西一样没卖出去啊。我做这个啊，是方便这个街坊邻居的。没有打算要把它做到很大、啊。哎呀，生意啊就得往大里做，那钱多重要啊！你看那小峰，过两年要是娶媳妇了，你不得给买房啊？咋的？你们这的姑娘都不要彩礼啊？不急，还早嘞。能不急吗？时光荏苒，岁月如梭，那孩子吃不愣登就长大了。就虎子装开裆裤那个画面，就仿佛发生在昨天。老哥，你可能不了解我。我在我们的地嘎子就干过这个房地产，我觉得咱俩这生意是一样的，一个吧就住上面，一个呢住下面，反正都是刚需。你这么的，从现在起呢，我就给你做推销员，咱把咱的小生意呢好好给它做起来。
想是会不会太麻烦你哦？咋客不客气上了呢？光说不练那是嘴巴事，光练不说那是啥把式，把式把式全凭架势。什么是架势？就是品牌呀、啊。你发现那个老干妈的辣酱，机场那个侯宝，还有王卓一个十三香，他们有个共同之处。什么共同之处啊？人家把人家创始人那个照片放到人家产品上，我看老哥你这形象也非常 OK。我准备呢，把你这个做成 logo， 咱也放你产品上。等一下，等一下，你的意思是说我把我的照片放在这个产品上？对呀、啊，人家买回去，带有你照片的产品，回去你把人家亲的拍。大吴啊，上面照片啊，都是往生者的照片，你再想一想，好吧？是哈、啊，是不行的。好像这一下子你没你地方了是吧？没事儿，我想办法，我高低把你照片找个地方我给你贴上去。老哥，你相信我，加油 ，fighting， cheers。只有干才是答案，心动不如行动，早买早安心。今天你不行动，明天你必然会心动。我爸好像比我还能说、啊。对啊，你爸说的让我觉得我家事业好厉害。哎，可是有用吗？有没有用？你看那边。哎，有别人，你干嘛不这样啊？老婆是重症大事嘛？哎，给我也打一针。你说的很有道理，老板，给我十个，买十个，你跑得来上货来了？不行，最多俩，限购，俩。最后，是一个是吗？来，这是先给你两个，两个好，再一个，再一个。怎么能这样，先生？两个是吗？来，给你，来，谢谢，报好。黄生，两个，三个，好。满点，满点。爸，嗯，厉害呀，不愧是东北浴霸呀，嗨、哎，辛苦了啊！这才哪到哪呀？啊，想当年为了养活你，那我摆过地摊，烤过串，收过手机，卖过号，那叫城管点的，嗷嗷叫啊！最苦那两年就捣鼓海鲜，那浑身那一身腥味啊！我想给你找后妈，那都找不着啊。反正这两年行了，咱家干喜剧了，我这味儿啊才算洗掉了。爸，你干过这么多活。怪不得卖东西到嗑说这么溜，那你以为你生下来就是富二代呀、啊？那不都是靠你老父亲我勤劳的双手创造的吗？